ഹായ് എവരി വൺ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ അസർട്ടെയിനിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പലപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് വാല്യുവേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തേർഡ് വട്ട് ഈസ് ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് നെക്സ്റ്റ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ലാസ്റ്റ് വൺ നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അഡ്മിഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ആൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടു കവർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലെയിം ഈവെൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു എനി അൺസർട്ടനിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ഫ്യൂച്ചർ ലോസസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ലോസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ റീ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എപ്പോഴാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇൻഷുർ എടുക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഈ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലെയിം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു കോടി രൂപ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു മേജർ ക്ലെയിം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഈ കമ്പനിയെ വെച്ചും കൊണ്ട് ഒരു പോളിസി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനൊരു നിശ്ചിത പ്രീമിയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പോളിസി കൊടുക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്കും പോളിസി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അണ്ടറിലായിട്ട് വേറൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് മെയിൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഒരു മേജർ ക്ലെയിം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി അല്ല ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോസിന് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും കൂടെ ആയിരിക്കും ക്ലെയിം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മേജർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ക്ലെയിം എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് വെൻ ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ഇൻഷുവേഡ് ട്വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ രണ്ട് തവറ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒരാളുടെ ലൈഫിന് മുകളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ തന്നെ രണ്ട് പോളിസി എടുക്കാം എന്നാൽ അതല്ലാത്ത ലൈഫ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പോളിസിയിൽ തന്നെ ഡബിൾ ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അടുത്തതാണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡൽ ഇത് റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡൽ ജനറലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏൺ കമ്മീഷൻ ഫ്രം അതർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫോർ ഗിവിംഗ് ദം ബിസിനസ് അണ്ടർ റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റീ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഷുറൻസ
ഇതിൻ്റെ റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡറിൻ്റെ മറുവശമാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു റീ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ വിൽ പേ കമ്മീഷൻ ടു ദി കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ഗിവൻ റീ ഇൻഷുറൻസ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ റീ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കമ്മീഷൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കിട്ടുന്ന ആളാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്ത ടേമാണ് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററിം ബോണസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടു ദ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബോണസ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഷെയർ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് എന്നുള്ളത് ദിസ് മേ ബി റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ആൻഡ് ഇൻറ്ററിം ഓർ ക്യാഷ് ബോണസ് ഈ ബോണസിനെ തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററിം ഓർ ക്യാഷ് ബോണസോ എന്നോ പറയാം റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് ഈസ് എ ബോണസ് വിച്ച് ഈസ് ആഡഡ് അലോങ് വിത്ത് സം അഷ്വേഡ് ആൻഡ് പേബിൾ ഓൺ ഡെത്ത് ഓർ മെച്ചൂരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഇൻഷുറൻസ് തുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മെച്ചൂരിറ്റി വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണോ നേരത്തെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അവിടെ ക്ലെയിം കിട്ടും അങ്ങനെ ക്ലെയിം എമൗണ്ടിനെയാണ് സം അഷ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു അയാൾ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ പത്താമത്തെ വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അയാളുടെ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടും സം അഷ്വേഡ് കിട്ടും ആ സം അഷ്വേഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് റിവേഴ്ഷണറി ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻറ്ററിം ബോണസ് ഈസ് പേബിൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാൽ ഇൻറ്ററിം ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണോ കമ്പനി ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻറ്ററിം ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് ദിസ് മേ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് പ്രീമിയം പേബിൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ദിസ് ഇസ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പ്രീമിയം കൊടുക്കണം അത് ക്വാർട്ടർ ഹാഫ് ഇയറിലോ ഇയറിലോ ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ പ്രീമിയം കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ബോണസ് കിട്ടാനുമുണ്ട് അപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പറയാൻ നിങ്ങൾ ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോണസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ ബോണസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് പ്രീമിയം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇയാൾ ഇവിടെ മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി എഗ്രീസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് എ കൺസിഡറേഷൻ ടു പേ ആൻ അഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു അനദർ പാർട്ടി ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ എ ലോസ് ഡാമേജ് ഓർ സം അൺസെർട്ടൻ ഈവെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ലൈഫ് ഓർ എനി അതർ അസെറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അൺസർട്ടനിറ്റി ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിലാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടൻ ഈവെൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ആ എമൗണ്ടിന് ബാധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തി കമ്പനിക്കും കൊടുക്കണം അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ്
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് കൊടുക്കും സമ്മഷയുടെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓൺ ഹിസ് ഡെത്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അറുപത് വയസ്സിന് മുന്നേ തന്നെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ ഏതാണോ നേരത്തെ സംഭവിക്കുന്നു അന്നായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹാസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട് മാരേജ് പർപ്പസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങളിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ ലൈഫാണ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് തെഫ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്രാ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കടൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ട് പലതും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം അതുപോലെ വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിന് നമ്മൾ എടുക്ക സാധാരണ എടുക്കുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സിഡൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കും ആക്സിഡൻറ്റിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് ഡെത്ത് സംഭവിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് തെഫ്റ്റ് ബർഗ്ലറി ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലൈഫ് അല്ലാത്ത ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിലാണ് under this type of insurance the insurer undertake to indemnify the loss suffered by the insured ivide e type of insurance il insurer insurer ennu vannal insurance company ana undertake to indemnify the loss nammude insure cheyina vyakti that means insured ayalde life il endengilum oru loss sambhavichal adu kandathugeyum cheyina aaran insurance company ana on happening of a certain event angane oru സംഭവി സംഭവം സംഭവിച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഇൻ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പ്രീമിയം അത് സംഭവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം കൊടുക്കും അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ഒരു പ്രീമിയം ഈ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അസർട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് there is a gap between claims which are expected to arise and premium which are expected to be received insurance company il sadharana varuna oru gap aanu ennaanu claims undaguga ennalladu namukku ariyilla insurance edutha vyaktikku ennaani panam kodukkendi varam onnu age or particular age aanengil namukku ariyam adallade accident o allekil death o okay aanu ningal namukku orikkalum company ku predict cheyan kariyilla adu pole thanne premium which are expected to be received ഈ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രീമിയം ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിന് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം എന്ന് പ്രീമിയം കിട്ടും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പില്ല അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആ ടൈം പീരീഡ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്നുള്ളത് this net liability on all outstanding policy must be ascertained to find out the profit of the insurance business ab ingeyulla net liability ella outstanding policy deyum itterathilulla ee or amount kandathiyal mathrame aa insurance company ude profit etrayana nu company ku manasilakkan kariyullo this calculation is done by experts called actuary ab itterathilulla ee or നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് ആക്ച്വറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആക്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഈസ് അസർട്ടൈൻ ബൈ ആക്ച്വറീസ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ച്വറിയൽ വാല്യുവേഷൻ അപ്പം ഈ ആക്ച്വറി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് ആക്ച്വറിയൽ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അസർട്ടൈൻ ദ profit or loss of life insurance business the net liability is to be compared with the life assurance fund on a
This comparison is done on a separate statement called valuation balance sheet. Now, this is a separate statement. That is the name of the valuation balance sheet. This is the valuation balance sheet. This is the net liability and life assurance fund. This is the statement of the valuation balance sheet. Life assurance fund greater than net liability. Net liability is the company of the fund. They will be profit. Otherwise, there will be loss. There will be loss. கம்பினிக்கு loss ஆயிருக்கிம் வேறுந்தான்டாயிருக்கியாம். Valuation balance sheet இந்த format அன்னவட கொடுத்துட்டுல்லது to net liability as per actuary valuation debit side லவட கொடுத்துட்டுல்லது கம்பினிடை liability அனு credit side லவட கம்பினிடை life assurance fund கொடுத்துட்டுண்டு இனி debit side லான் difference வேறுந்தது என்னைகள் அது surplus ஆயிருக்கியம் அதல்ல credit side லான